Olá pessoal, hoje nós iremos bater um papo com vocês aqui sobre as telhas Click. Essa telha aí do sistema do It Yourself, faça você mesmo, né? São telhinhas de 25 centímetros cada uma, né? Aqui você pode observar como foi feito, né? Aqui uma, é, um espaço em frente a uma, 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 uma piscina, né? É, e o cliente, então, ele fez essa estrutura metálica. O máximo é em torno de um metro de uma terça para outra, né? Então, se tem três metros, são três vãos, são quatro terças, a zero, um, dois e três. Se for quatro metros, são três, é, são, são quatro espaços, né? E assim por diante. Se tiver uma carga de vento maior você reduz esse espaçamento aí, né? De um metro para 80 centímetros, 70, né? Fica legal, tá? Então, tá aí. Hoje nós estamos mostrando aí uma telha clique infrared, né? Que é muito bacana. Você compra e vem todo o kit, vem a telha, vem a garra, vem o perfil arremate que encosta na parede, parafusos, a fita adesiva, porosa de alumínio, vem tudo, né? Aqui está um esquema de como fica, né? Mostrando ali que pode ser até um metro, né? E assim você pode fazer uma 3x4, 5x4, 4x5. O tamanho padrão da telha clique é 4 metros e 6 metros, né? Então, se você tiver lá uma cobertura de 3,5 metros, você compra com 4. Se você tiver com 5, você compra com 6, o policarbonato, né? A telha clique, né? Então, tá aí o modo de montar, né? E nós temos aí uma disponibilidade de cores também, que fica muito legal. Aqui nós estamos mostrando uma cobertura, já até mostramos essa aqui, ela era de policarbonato alveolar. E aqui está sendo feita uma cobertura com a telha clique infrared. Né? Observe só é, que o sol bate e ele faz o ofuscamento da, da luz do sol, né? Então fica muito legal, né? Uma imagem aí bacana para você né, fixar o conceito da telha de policarbonato clique infrared, né? Maior redução de calor, né? Aqui tinha uma cobertura de policarbonato alveolar, já tinha mais de 10 anos, toda desgastada, né? Então aqui o cliente então optou por fazer a troca, né? Cores da telha clique, são 10 cores, né? Então, tá aí, fumê, infrared, verde, é, branca, azul, né? E aí por diante, né? Cada quatro telinhas faz um metro, né? Então, as cores são muito bonitas, dá uma olhada aí para você ver. É uma chapa alveolar, porém, ao invés de 2 metros e 10 de largura, ela tem é, 25 centímetros. Cada 10 telinhas faz 2 metros e meio, né? Então, aí as cores, aí uma cor laranja com a fumê, né? Ficou parecendo aí as cores do Milan, da Itália, né? Ficou muito bacana. Isso é lá em Araucária, no Paraná, né? Então, o nosso cliente fez isso todo aí por uma questão de... É, o cliente parece que era de Damasco, alguma coisa assim da sua região, e as cores aí parece que batia com as dele, né? Não tem muita informação não, mas é alguma coisa assim, né? Aí uma fumê, né? Mostrando aí por baixo aí como é que fica muito, muito bacana. Uma ouro, né? Essa ouro aí, aquela que tem é, refletiva ouro, né? Então, ela fica muito bonita também, né? Observe aí, né? É, uma outra aí, que é uma espécie de uma galeria, um espaço grande, né? Um pergolado de madeira aqui em Florianópolis, essa aí é na cor pérola, né? Aqui na cor bronze em Joinville, né? Isso é uma cobertura, já tem quase 10 anos, está lá instalada até hoje, muito bacana, né? É, mostrando aqui uma garagem ali em Curitiba, em que o cliente ele fez a estrutura, né? Ele fez a estrutura de alumínio, né? Esse terçamento, né? Foi feito. Aí uma outra aí com a telha de clique cor verde, né? Fica muito bacana também. Diferente, né? Mas fica muito bacana, né? E então vamos mostrando ali, passando um pouquinho mais para frente, falando ali da infrared. Ela rejeita o calor, né? Ela tem esse efeito, né? Aí na beira de uma piscina em Taubaté, né? Uma cobertura muito bacana. Outra cobertura em mafra, cristal, né? E aí falando um pouquinho da nossa linha aí, e assim você pode, então, é, fixar aí, ver o que, que gosta, dar um pause, 
printa né, e manda para a gente. Olha, gostei dessa cobertura, dessa cor, desse estilo, né? E passa as medidas para nós e a gente faz acontecer. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e continuamos aí em casa, quietos na quarentena. Siga as orientações do Ministério da Saúde, né? Na medida do possível, vamos flexibilizando para que a gente possa abastecer o mercado, né? Não deixar a roda da economia parar, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e tudo de bom!